हेलो फ्रेंड्स इन दिस वीडियो लेक्चर माय लेक्चर इज गोइंग टू बी ऑन हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे हाइपोथेसिस की टेस्टिंग हम करते हैं तो बहुत सारे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के ऐसे हैं जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अपना बेस मानते हैं मैं इसका बेसिक से आपको सारी चीज़ें जो है वो कवर करवाने वाला हूँ उसका रीज़न ये है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इतना इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि बहुत बार इसमें से जो क्वेश्चन है वो पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते भी हैं तो थोड़ा सा मैं आपको इसका पर्सपेक्टिव बता दूं कि ये क्या चीज़ है और हम क्यों यूज़ करते हैं जैसे कि आपको पता है कि डेटा को कलेक्ट करने के दो बेसिक सोर्सेज जो है वो अगर हम ओवरऑल फिनमिना को स्टडी करें सारी पॉपुलेशन को तो वो सेंसस स्टडी होती है और जब हम उसका थोड़ा सा कुछ पार्ट स्टडी करते हैं और पार्ट के बेसिस पे हम कंक्लूजन ड्रॉन करते हैं पॉपुलेशन के बारे में उसे हम सैम्पलिंग की स्टडी कहते हैं तो सैम्पलिंग की जो स्टडी होती है जैसे आपको पता है आपने जब स्टैटिस्टिक्स जब बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की होगी तब आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी जैसे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है मीन मीडियम मॉड होता है उसमें आपने डिफरेंट डिफरेंट सीरीज़ के बारे में सुना होगा जो सीरीज़ होती है सीरीज़ डेटा कलेक्शन का एक प्रेजेंटेशन होती है उस चीज़ की जिसे हम सीरीज़ जो है वो कहते हैं तो सीरीज़ तीन तरीके की होती हैं एक तो इंडिविजुअल सीरीज होती है एक डिस्क्रीट सीरीज और एक जो होती है उसे कंटिन्यूज सीरीज़ का नाम दे देते हैं तो ये तो हम पॉपुलेशन के बारे में बात करें अगर हम पूरे यूनिवर्स को स्टडी करें बट जब हम सैम्पलिंग को स्टडी करते हैं तो उसकी सीरीज़ बनाने के लिए क्योंकि सीरीज़ के बेसिस पे ही आप जो है फर्दर स्टडी कर सकते हो आप डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो है आप तभी लगा सकते हो जब आपको सीरीज़ की फॉर्म में आपको डेटा जो है वो कलेक्ट होगा तो पॉपुलेशन की सीरीज़ बनाना तो इजी बात है वो तो कोई इतना डिफ़िकल्ट काम नहीं है क्योंकि जब आप सारे सेंसस को स्टडी कर लेते हो तब बट जब टाइम इतना नहीं होता रिसर्चर के पास तब उसको बनाने के लिए सीरीज़ को फाइंड करने के लिए फ्रिक्वेंसीज़ को फाइंड करने के लिए कुछ एक प्रॉबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस का यूज़ करना पड़ता है तो वो प्रॉबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली तीन तरीके के हैं जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं एक तो सबसे पहला तो है बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन फिर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जो आपको टेक्निक बताता है कि किस तरीके से आप किसी डेटा की सीरीज़ की जो फ्रिक्वेंसीज़ हैं उनको फाइंड कर सकते हो तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आज की डेट में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो प्रॉबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ आपको इसका बेसिक अब समझ लग गया इसका हमारा पढ़ने का ये पर्पस है कि किस तरीके से हम जो सैम्पलिंग का डेटा है एक सीरीज़ है उसकी फ्रिक्वेंसीज़ को किस तरीके से फाइंड करते हैं और फाइंड करने के लिए जो मेथड अप्लाई करते हैं उसे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मैथड कहते हैं इस वीडियो लेक्चर में जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जैसे मैं सीरीज़ आपको बताई तीन थी एक इंडिविजुअल सीरी होती है एक डिस्क्रीट सीरी होती है और एक कंटिन्यूस सीरी होती है तो जो कंटिन्यूस सीरी होती है उस उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एप्लीकेशन होती है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन विच इज़ फाउंड बाई द नॉर्मल इक्वेशन तो ये इक्वेशन लगा के हम इंडिविजल यूनिट की जो एक्स की वैल्यूज़ होती हैं इंडिविजल यूनिट्स की फ्रिक्वेंसीज फाइंड करते हैं यहाँ पे वाई ज़ीरो का मतलब इंडिविजल यूनिट की फ्रीक्वेंसी एक यूनिट की फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला जो है वो अप्लाई करते हैं फार्मूला कैसे इसको कैसे पढ़ना है और इसको कैसे सॉल्व करना है इस सारी की मैंने दो इलस्ट्रेशन दे रखी हैं जो आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद होगी तो द डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्टेड बाई द अब इक्वेशन इज नॉन एज नॉर्मल प्रॉबिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो इस इक्वेशन से एक एक यूनिट के x की वैल्यू को फाइंड करके जो डिस्ट्रीब्यूशन हमें फाइंड होता है उसे हम नॉर्मल प्रॉबिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं इसकी जो थ्रेटिकल जो फ्रीक्वेंसीज हम फाइंड करते हैं उनका एरिया टोटल वन होता है तो ये थ्योरी जो है वो एब्राहम डी मोवरे ने 1733 में दी थी तो ये मैथमेटिकल फंक्शन है तो उन्होंने ये दिया था जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन है तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ तो इसके बाद इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें तो फिर लेप्लेस ने इसे यूज़ किया तो उसके बाद जो है कार्ल फ्रेडरिक गेज ने भी इसे यूज़ किया हुआ है तो अब इसको 
ग्वेशन थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का नाम भी दिया जाता है प्रोफेसर गर्ज के ऑनर में तो ये जो चीज़ है फ्रॉम द मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन अब इट मस्ट बी सीन दैट मीन एंड स्टैंडर्ड डिविशन आर दी ओनली टू पैरामीटर ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसके दो ही पैरामीटर हैं एक तो मीन और एक स्टैंडर्ड डिविशन आप देखिए साइड पे मैंने ई e के बाद में ई e की जो पावर लिखी हुई है उसमें मीन और स्टैंडर्ड डिविशन दो चीज़ों का यूज़ करके इस चीज़ को सॉल्व आउट किया हुआ है अब मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में तो इसको समझने के लिए पहले हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स जो कि इनकी कुछ एक ऑथर ने इनको सीधा प्रॉपर्टी के के भी शो किया हुआ है तो मैंने दोनों को क्लब करके यहाँ पे पोस्ट कर दिया मैं आपको पहले ही बता दूँ ये जो मैं जितना भी टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ ये बेसिकली मैंने दो बुक से रेफ़र किया हो एक तो एस पी गुप्ता की बुक है वो सबसे फेमस बुक है उससे अच्छी कोई बुक नहीं है स्टैटिस्टिक की और सेकेंडली जो हम यूजुअली हमारी स्टडी के दौरान पढ़ते हैं जोन सी बुक वो वाली बुक मैंने यूज़ की हुई है तो वो दिगंबर पात्री एक पर्सन हुए हैं हमारे यहाँ पे तो उन्होंने एक बुक लिखी है तो उनसे भी मैंने काफ़ी मटेरियल ले रखा है और ख़ुद का कुछ एक खुद की बनाया हुआ है मेरा और उसके बाद मैंने एस पी गुप्ता की जो बुक है उसे रेफ़र करके टाइपिंग की हुई है तो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ ये सब कुछ तो इसकी प्रॉपर्टीज़ या करेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले आता है कि जो नॉर्मल कर्व होती नॉर्मल कर्व क्या होगी नॉर्मल कर्व वो कर्व होती है जो हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला है ये फार्मूला जो मैंने आपको बताया ये फार्मूले को फाइंड करके एक एक यूनिट की फ्रीक्वेंसी आ जाती है जब आप एक एक यूनिट की फ्रीक्वेंसी को ग्राफ में शो करते हो तब आपको नॉर्मल कर्व फाइंड हो जाती है नॉर्मल कर्व ऐसी होती है नॉर्मल कर्व तो द नॉर्मल प्रॉबिबिलिटी कर्व इज सिमेट्रिकल ये सिमेट्रिकल होती है हमेशा ये बेल शेप्ड होती है देखिए इसकी बेल की शेप है ये बिल्कुल सेंटर में से ये ऊपर को उठी हुई है और इसकी दो टेल्स होती हैं एक लेफ्ट टेल होती है एक राइट right टेल होती है जो लेफ्ट टेल होती है उसका मतलब है मीन से कम वैल्यूज़ और जो राइट right टेल होती है वो पॉजिटिव वैल्यूज़ जो है उन चीज़ों को शो करती है तो ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कहते हैं इसे जो हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी जो इक्वेशन मैंने बताई उससे फाइंड होती है तो दोनों तरफ मीन के दोनों तरफ जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनका टोटल हमेशा इक्वल होता है जितनी मीन के लेफ्ट साइड पे होगी उतने ही मीन के या सेंट्रल वैल्यू के राइट right साइड में वैल्यूज़ होती हैं तो ये बेल शेप्ड कर्व होती है इसके बाद नेक्स्ट द नॉर्मल कर्म इज यूनि मॉडल इसका सिर्फ एक ही मॉड होता है मीन मीडियन मॉड हमने सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ा हुआ है जब हमने ग्रेजुएशन स्टार्ट की तभी ये हमें स्टडी करवा दिया जाता है तो मीन मीडियन एंड मॉड तीनों सेम ही होते हैं नॉर्मल कर्म में और सेंट्रल पॉइंट पे होते हैं देखिए मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मॉड तो इसे यूनि मॉडल भी कहा जाता है मीन मीडियन मॉड को तो ये तीनों इक्वल होते हैं दे आर रिप्रजेंटेड बाई जीरो अलॉन्ग द बेस लाइन तो यहाँ पे एज अ ज़ीरो इनको शो किया जाता है तो ये तीनों सेम होते हैं तो ये को इनसाइड करते हैं और इसके बाद मैक्सिमम ऑर्डिनेट अक्कर एट दी सेंटर ऑर्डिनेट का क्या मतलब ऑर्डिनेट मीन्स एक सिंगल यूनिट की फ्रीक्वेंसी उसे हम ऑर्डिनेट का नाम दे देते हैं और ऑर्डिनेट को कैसे फाइंड किया जाता है ये देखिए ये मैंने पहले जो फार्मूला स्पेसिफाई किया है ना तो इसमें एन आई डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डिविशन अंडर रूट ऑफ टू पाई इस चीज़ को हम सिर्फ इतनी इक्वेशन को हम कहते हैं ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट मीन्स कहते ऑर्डिनेट का मतलब होता है हाइट तो जो ऑर्डिनेट होता है सबसे जो मैक्सिमम ऑर्डिनेट होता है वो बिल्कुल सेंटर पे होता है बिल्कुल सेंटर पे तो ऑर्डिनेट का फॉर्मूला जो होता है ऑर्डिनेट एट द मीन इज़ द हाईएस्ट ऑर्डिनेट इसे हाईएस्ट ऑर्डिनेट या हाईएस्ट लेवल कहा जाता है ये मीन के पॉइंट पे होता है जहाँ पे मीन मीडियन मोड इक्वल होता है तो देखिए सबसे सेंट्रल पॉइंट में जो कर्व है वो सबसे ज़्यादा हाई हाईएस्ट रेंज पे है तो इस रेंज को हम कहते हैं हाईएस्ट ऑर्डिनेट तो यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू होती है तो नेक्स्ट जो है उसे हम कहते हैं नॉर्मल कर्व इज एजिमटोटिक टू एक्स एक्सेस तो इसका ये मतलब है द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व अप्रोचेज होरिजेंटल एक्सेस एजिमटोटिकली द कर्व कंटिन्यूज टू डिक्रीज इन द हाइट ऑन द बोथ एंड फ्रॉम द मिडल पॉइंट बट इट नेवर टच इज द हॉरिजोंटल एक्सेस तो ये माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी तक चलता है बट ये कभी भी हॉरिजोंटल एक्सेस जो एक्स है उसको टच नहीं करता नेक्स्ट द हाइट ऑफ द कर्व डेक्लाइन सिमेट्रिकली इनकी जो हाइट होती है वो सिमेट्रिकली डिक्लाइन करती है जितना वैल्यू 
जो होगा जित मैंने आपको पहले ही बता दिया था मीन जो सेंट्रल पॉइंट पे मीन होता है और लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो इक्वल होती हैं जितनी फ्रीक्वेंसीज राइट पे होंगी उतनी ही फ्रीक्वेंसी लेफ्ट पे होंगी इसका मतलब ये सिमेट्रिकली नीचे को आती है इसकी फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं इन द नॉर्मल प्रॉबिलिटी कर्व द हाइट डेक्लाइन सिमेट्रिकली इन आइदर डायरेक्शन फ्रॉम द मैक्सिमम पॉइंट हैंस द ऑर्डिनेट फॉर द वैल्यू जितना प्लस या जो वैल्यू होगी एक्स uh, किसी एक एक्स की जो वैल्यू होगी मीन प्लस या माइनस के जब के रियल नंबर होगा वो हमेशा इक्वल ही होगा दोनों साइड पे इसके बाद द पॉइंट ऑफ इनफ्लक्स अक्कर एट पॉइंट प्लस या माइनस वन स्टैंडर्ड डिविएशन तो इसका ये मतलब है कि हम इसे मैंने आपको बताया था जब स्टार्टिंग में किया था हमने कि ये दो चीज़ों के बेस पे यहाँ पर देखिए आप मैंने लास्ट में लाइन लिखी हुई है जो सेकंड स्लाइड थी उसमें कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है उसके दो बेस दो बेसिक पे हम फाइंड करते हैं एक मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन पे देखिए मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन दोनों का यूज़ करके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फाइंड की जाती है तो देखिए मेन तो हो गया सेंटर पे बिल्कुल और जो स्टैंडर्ड डिविएशन वो कहाँ पर होगा स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक दूरी एक स्पेसिफिक डिस्टेंस उस चीज़ को हम कहते हैं आ, स्टैंडर्ड डिविएशन तो किसी एक पॉइंट का इन्फ्लक्स जो है किसी दो पॉइंट्स में जो आपस का डिफरेंस है उसको कौन सी चीज़ दर्शाती है उस चीज़ को स्टैंडर्ड डिविएशन ही दर्शाता है जब हमने कहना होता है किसी एक एक्स की वैल्यू दूसरे एक्स से कितना डिफर करती है तो उसका मतलब होता है Uh, कितना स्टैंडर्ड डिविएशन का डिफरेंस है दोनों में द नॉर्मल कर्व चेंजेस इट्स डायरेक्शन फ्रॉम कन्वेक्स टू कनकेव पॉइंट एट अ एट अ पॉइंट रेकोगनाइज एज पॉइंट ऑफ इनफ्लक्स दो पॉइंट्स का आपस में डिफरेंस उसे पॉइंट ऑफ इनफ्लक्स का नाम दिया जाता है इफ वी ड्रॉप परपेंडिकुलर्स फ्रॉम दीज टू इनफ्लक्स ऑफ द कर्व ऑन हॉरिजोंटल एक्सिस द टू कर्व विल टच द एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ वन स्टैंडर्ड डिविएशन यूनिट तो एक स्टैंडर्ड डिविएशन यूनिट का डिफरेंस होता है दो पॉइंट्स में तो इसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ इनफ्लक्स जैसे कि ये देखिए सेंटर में बिल्कुल Z इज इक्वल टू जीरो जो मीन भी है मीडियन भी है मॉड भी है और पॉइंट का जो डिफरेंस है चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड में हो चाहे वो राइट हैंड साइड में हो वो कैसे दर्शाया जाता है वन माइनस माइनस वन स्टैंडर्ड डिविशन या प्लस वन स्टैंडर्ड डिविशन तो स्टैंडर्ड डिविशन के थ्रू दर्शाया जाता है कि दो पॉइंट में पॉइंट्स में कितना कितनी डिस्टेंस का फर्क है द टोटल परसेंटेज ऑफ द एरिया नॉर्मल कर विद इन पॉइंट ऑफ इन्फ्लक्शन इज फिक्स्ड तो पहले ही एरिया फिक्स किया जाता है मैंने मैंने आपको जो है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के नोट्स दे रखे हैं वहाँ पे मैंने आपको बताया हो कि जो नॉर्मल कर्व है नॉर्मल कर्व का जो एरिया होता है तो उसको दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं उसके लिए हम एक स्पेसिफिक या स्पेशल टेबल जो बना हुआ है जिसे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का टेबल दे, दे हम जो उस चीज़ को बोलते हैं तो ये टेबल आपको ये बताता है कि किस पॉइंट पर कितने लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पे कितना एरिया जो नॉर्मल प्रॉबिबिलिटी कर्व का होता है तो ये चीज़ जो एरिया है वो शो किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ अ सर्टेन डिग्री और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जैसे 95 परसेंट हो गया 99 परसेंट हो गया अगर आपने वो टेबल जो है वो देखना है तो मैंने उस चीज़ को हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जो फर्स्ट ही है उसमें शो कर रखा है आपको जैसे यहाँ पे इन्होंने शो किया हुआ है कि 68.26 परसेंट एरिया कितना कवर होता है किसी नॉर्मल कर्व में तो यहाँ पे शो किया हुआ दोनों साइड में 34.13 परसेंट एंड 34.13 परसेंट इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज एरिया जो है हमें नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का जो टेबल है जो एरिया का टेबल है उससे पता चलता है तो नेक्स्ट नॉर्मल कर्व इज़ अ स्मूद कर्व ये ये हाइस्टोग्राम है ये हाइस्टोग्राम जो है वो तो नहीं बट ये नॉर मॉडरेटली पीक्ड है ये थोड़ा सा ऊपर को उठी हुई होती है और इसे स्मूद कर्व का नाम दिया जाता है ये हाइस्टोग्राम नहीं है तो इसके बाद नॉर्मल कर्व इज़ बाइलेट्रल ये दोनों साइड में होती है जैसे आपको पता ही है अब ये सेंट्रल पॉइंट जो है सबसे ऊपर उठा हुआ होता है और जो बाइलेट्रल का मतलब जितनी राइट हैंड साइड पर फ्रिक्वेंसीज होंगी उतनी ही लेफ्ट हैंड साइड पर इसकी फ्रिक्वेंसीज होती हैं उसके बाद नॉर्मल कर्व इज़ अ मैथमेटिकल मॉडल इन बिहेवियरल साइंसेज आज की डेट में ये मैथमेटिकल मॉडल है जो बहुत ही ज़्यादा जगह पे यूज़ होता है बिहेवियरल साइंसेज और कई तरीके की जो रिसर्च हैं उनमें ये चीज़ जो है वो यूज़ की जाती है यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है ग्रेटर परसेंटेज ऑफ द केसेज एट द मिडल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन जो मिडल होता है उसमें ज़्यादा परसेंटेज होती है फ्रिक्वेंसीज़ के आने की जो मिडल पॉइंट्स होते हैं जैसे देखिए 
68.26 परसेंट एरिया जो होता है वो कहाँ पे शो होता है वो मीन से वन स्टैंडर्ड डिविएशन की दूरी पे ही ये 68.26 परसेंट का एरिया कवर हो जाता है और 95.44 परसेंट एरिया जो है वो कहाँ पे कवर होता है वो मीन से टू स्टैंडर्ड डिविएशन की दूरी पे कवर होता है तो इस तरीके से हम शो कर सकते हैं ये ये कह सकते हैं कि जो मिडल पार्ट होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का उस पर ज़्यादा फ्रिक्वेंसीज जो है वो आती हैं वो ज़्यादा एरिया कवर करती हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का इसके बाद नेक्स्ट इसका जो स्केल है स्केल ऑफ एक्स एक्सिस इन द नॉर्मल कर्व इज जनरलाइज्ड बाय जेड इसको जेड की शो में शो किया जाता है तो जो जेड है जेड ही शो करता है कि दोनों में जो मीन है और स्टैंडर्ड डिविशन है उसमें उन उनमें किस तरीके का रिलेशनशिप है ये जेड के द्वारा शो किया जाता है तो जेड जेड का यूज़ तब होता है जब हमने इस चीज़ के प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को देखना हो जो मैंने यहाँ पे इसी वीडियो लेक्चर में आपको दे रखे हैं इसके बाद इसकी जो इक्वेशन है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की जो इक्वेशन है उसके इस तरीके से लिखा जाता है ये मैंने फर्स्ट स्लाइड में भी आपको दी थी एन डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन मल्टीप्लाइड बाई अंड रूट ऑफ टू पाई और इसे मल्टीप्लाई करना होता है हमें ई की पावर माइनस एक्स की पावर टू डिवाइड बाय टू स्टैंडर्ड डेविएशन पावर टू या वेरियंस इसे कह देते हैं तो इसमें एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है ये क्या चीज़ें हैं तो एक्स का क्या मतलब है इसमें एक्स जो है एक्स का मतलब है स्कोर या डेविएशन फ्रॉम मी एक्सप्रेस्ड एज डेविएशन फ्रॉम मी स्कोर लेड ऑफ अलॉन्ग द बेस लाइन तो बेस लाइन जो एक्स एक्सेस है उसका कौन सा पॉइंट है जो एक्स की वैल्यूज़ होती हैं उन्हें ये कहा जाता है तो y क्या होता है y y का मतलब होता है हाइट कितनी हाइट होगी x एक्सिस से तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ गिवन x वैल्यू तो उसके उसे y से डेनॉट किया जाता है मैंने आपको बताया था कि y इज इक्वल टू वाई जीरो विल बी फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर x वैल्यू उसके बाद n नंबर ऑफ केसेस कितने नंबर्स हैं कितने हमें फ्रीक्वेंसीज का टोटल कितना है वो दे रखा है जो स्टैंडर्ड डिविशन का साइन आ जाता है उसके बाद पाई पाई की वैल्यू ये होगी ई e, ई e की वैल्यू के लिए टेबल जो है इसी इसी जो वीडियो लेक्चर है उसमें मैंने लास्ट में ई e की वैल्यू का टेबल आपको दे रखा है जिससे आपको इसे समझना है पढ़ना इजी हो जाए अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड कर सकते हो आप इसकी फ्रिक्वेंसीज को फाइंड कर सकते हो पहले इसे पढ़ने के लिए जब मैंने ये लेक्चर वीडियो लेक्चर स्टार्ट किया तब आपको मैंने एक बताया था कि जब हम पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं तब तो हमें जो जो कर्व है उसे बनाना इजी हो जाता है बट जब हम सैम्पलिंग की स्टडी करते हैं उसमें जो कंटिन्यूज कर्व है उसे बनाने के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ किए जाते हैं जिनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है जिसका वीडियो लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन दे रखी है यूजिंग द मैथड ऑफ ऑर्डिनेट एंड फिट अ नॉर्मल कर्व फॉर द फॉलोइंग डेटा तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की फ्रिक्वेंसीज हमें फाइंड करनी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमें सिखाता क्या है ये हमें फ्रिक्वेंसीज फाइंड कर, करना सिखाता है एक एक वैल्यू का अब देखिए यहाँ पे क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं टेन टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू थर्टी थर्टी टू फोर्टी फोर्टी टू फिफ्टी इस तरीके से और फ्रिक्वेंसी दे रखी हैं जो हमारी ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसीज हैं तो अब हम एक्सपेक्टेड निकालना सीखेंगे तो एक्सपेक्टेड निकालने के लिए मींस कि इसमें से जो इसे नॉर्मल कर्व में जो है वो कन्वर्ट करने के लिए हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो है वो यूज़ करेंगे और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखिए एक एक क्लास इंटरवल को आप एक्स मानोगे तो फ्रिक्वेंसीज जो हैं फ्रिक्वेंसीज फाइंड करने के लिए ये फार्मूला देखिए ये फोर्टीनथ पॉइंट में फार्मूला जो लिखा है और जो फर्स्ट स्लाइड में मैंने या फिर जो फार्मूला दिया था आपको तो इसी फार्मूले ये फार्मूला इसी में यूज़ करके अब आपको एक एक एक्स की वैल्यू की फ्रिक्वेंसी जो है वो फाइंड करने सिखाऊँगा तो यहाँ पे हम सीखेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी पहले 12 लिखी हुई है या 28, 40 या 60 ये फ्रीक्वेंसीज लिखे हैं इनकी जगह पे कौन कौन सी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आएंगी अगर मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का यूज़ करता हूँ तो अब जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इसे यूज़ करने के दो मेथड्स बने हुए हैं एक को हम कहते हैं मैथड ऑफ ऑर्डिनेट्स एंड एक को हम कहते हैं मैथड ऑफ एरिया अब मैं आपको मेथड ऑफ ऑर्डिनेट्स के बारे में बताने वाला हूं तो सपोज ये आपको इलस्ट्रेशन दे रखी है तो आप कैसे फाइंड करोगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर किस तरीके से हमारी जो है वो फ्रीक्वेंसीज फाइंड होंगी देखिए जब मैंने आपको जितना भी समझा दिया उसे फिर अंडरस्टैंड करने के लिए आप जब ये चीज़ सॉल्व करोगे जब आप उसको ग्राफ 
ग्राफ में प्लॉट करोगे जो फ्रीक्वेंसीज मैं आपको फाइंड करके दूंगा जब आप उसको ग्राफ में प्लॉट करूँ करोगे तो वो यही कर्व देगा हमेशा तो इसे हम कहेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व तो अब हम इसे फाइंड करते हैं इसको फाइंड करने के स्टेप्स बने हुए हैं जो इसी में मैंने दे रखे हैं सबसे पहले तो आपको यूजुअली जैसे आप मेन एंड स्टैंडर्ड डिविशन फाइंड करते हो जैसे आपने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में करना सीखा हुआ है मेन एंड स्टैंडर्ड डिविशन को फाइंड करना आप वैसे उसको यूजल मैनर में फाइंड करोगे क्योंकि मैंने इसके फर्स्ट स्लाइड में ही आपको बताया था कि दो ही बेस होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की फ्रीक्वेंसीज को फाइंड करने के लिए एक मीन होता है और एक स्टैंडर्ड डिविएशन होता है देखिए सबसे पहले ये जो क्लास इंटरवल थे उसको आप यहाँ पे लिख लेते हो एक साइड में लेफ्ट हैंड साइड सबसे फर्स्ट कॉलम उसके बाद जो फ्रीक्वेंसीज ऑब्जर्व हैं उसे लिख लेते हो उसके बाद मिड वैल्यू निकाल लेते हो क्लास वैल्यू से टेन प्लस ट्वेंटी डिवाइड बाई टू आपकी मिड वैल्यू आ जाती है फिर उसके बाद आप क्या करते हो आप एक एज्यूम्ड मीन ले लेते हो हम ये क्योंकि ये इक्वेशन जो है वो लॉन्ग है थोड़ी तो मैं इस इसमें मीन फाइंड करने के लिए स्टेप डिविएशन का मेथड लगाऊंगा उस वो क्या होता है मीन इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइड बाय एन मल्टीप्लाइड बाई सी सी इज कॉमन फैक्टर तो हम अब क्या करते हैं एज्यूम्ड मीन मैं सपोज यहाँ पर ले लेता हूँ कि जो एज्यूम्ड मीन है वो फोर्टी है क्योंकि बिल्कुल सेंट्रल वैल्यू दिख रही है मुझे तो मैं सभी से ये जो चीज़ है 45 है वो जितनी भी वैल्यूज़ है उनमें जो मैं माइनस किए जाता हूँ जितनी भी एम की वैल्यू या मिडिल वैल्यू जैसे 15 में से 45 माइनस करके और जो कॉमन फैक्टर है वो 10 का मैं यूज़ कर रहा हूँ तो फिर जब उनको डिवाइड किए जा रहा हूँ तो माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन ज़ीरो वन टू थ्री इस तरीके से मेरी जो डी एक्स है वो फाइंड हो जाएगा अब मैं dx का स्केयर कर देता हूं क्योंकि dx की स्केयर का यूज़ मेरा होगा जब मैं स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करूंगा तो थ्री माइनस थ्री की जब स्केयर करूंगा तो वो फिर प्लस में कन्वर्ट होके नाइन हो जाएगा फिर टू वाला फोर हो जाएगा वन का वन ही रहता है तो अब जो dx है उसको मैं जो है वो f से या फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करता हूँ क्योंकि इसका यूज़ मेरा यहाँ पर होने वाला है जो मेन का फार्मूला है एफ डी एक्स यहाँ लिखा हुआ है तो इसको मल्टीप्लाई करके इसका मैं टोटल लगा लेता हूँ जिसे मैं सिग्मा एफ डी एक्स कहूँगा जो मेरा माइनस थर्टी सिक्स आता है उसका यूज़ भी मेरा यहाँ पे होना होता है स्टेप डिविएशन मेथड में फॉर फाइंडिंग ऑफ मीन और इसके बाद जो डी एक्स की पावर जो थी उसे मैं फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसका मेरा यूज़ होने वाला है जब मैं स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा तब मेरा ये फाइंड हो जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई करके इसका सम अगर करते हैं तो मेरा 444 आता है और अब मैं मीन को फाइंड करूंगा एज्यूम्ड मीन मैंने 45 लिया था उसके बाद सिग्मा एफ डी एक्स देखिए मेरा माइनस थर्टी आ रहा है वो लिख दिया डिवाइड बाय एन एन फ्रीक्वेंसीज का टोटल होता है वो मैंने 200 लिख दिया मल्टीप्लाइड कॉमन फैक्टर मैंने टेन लिया था तो इस तरीके से मेरा मीन 43.2 आ जाता है और ऐसे ही मैं स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करूंगा उसका फॉर्मूला मैंने स्पेसिफाई कर रखा है तो इसमें सिग्मा एफ डी एक्स की पावर टू जहाँ यहाँ पर है तो एफ डी एक्स की पावर जो टू है वो मेरा जितना मैंने फाइंड किया था 44 444 आया था तो उसको डिवाइड कर देना होता है हमने n से n इज इक्वल टू सिगमा या सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज फिर इसको माइनस करना सिगमा एफ डी एक्स जो मेरा था माइनस थर्टी सिक्स डिवाइड बाई टू हंड्रेड और इसका सारे का स्केयर अगर हम करते हैं तो मेरी ये वैल्यू आती है तो जब हम इसको इसका अनरूट फाइंड करके c से या कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरी स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से मेरा मीन आ जाता है फोर्टी थ्री पॉइंट टू एंड मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाता है फोर्टीन पॉइंट एट्टी तो अब मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरीके से आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करके एक एक क्लास इंटरवल की नॉर्मल प्रोबेबिलिटी या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से आप उसकी फ्रीक्वेंसी को फाइंड कर सकते हो सबसे पहले मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन ये आपने अब सॉल्व कर लिया अब क्या करना है आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स By reducing the value of a computed mean from the mid value of the series, आप x की value find करो ये देखिए ये आप x find करो mean means आप जो mid values है उसमें जितना mean आया है उसे minus कर, करते जाना है आपको तो आपका mean की value थी 43.2 इसको आप जितनी भी जैसे 15 में 43.2 हो गया तो 
उसके बाद जो नेक्स्ट 25 है उससे भी माइनस कर दो 43.2 फिर 35 से माइनस कर दो 43.2 इस तरीके से x की वैल्यू जो है छोटा एक छोटा x इसको डिनोट कर लो आप उसकी वैल्यू जो है वो फाइंड करते जाओ तो आप ये चीज़ फाइंड कर लोगे तो ये x की वैल्यूज़ आप फाइंड करो तो जब मैंने आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ करवा रहा था तब मैंने थर्टीन पॉइंट एक करवाया था कि एक z की वैल्यू का आपको यूज़ होगा जब आप प्रैक्टिकल सॉल्व करोगे तो z की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो आपकी वो x आया x से माइन x से डिवाइड करना स्टैंडर्ड डिविएशन तो आप यहाँ पे थर्ड स्टेप देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड बाई डिवाइडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स विद स्टैंडर्ड डिविशन तो स्टैंडर्ड डिविशन आपने कितना फाइंड किया था फोर्टीन तो अब जितना आपकी x की वैल्यूज़ आ रही है उसे डिवाइड कर दो स्टैंडर्ड डिविशन से तो आपका z फाइंड हो जाएगा तो z को इस तरीके से फाइंड करना है जितनी भी वैल्यूज़ आती हैं माइनस ट्वेंटी एट पॉइंट टू से डिवाइड कर देना स्टैंडर्ड डिविशन तो आपकी इतनी वैल्यूज़ आती जाएंगी और आपका एक और कॉलम जो है वो वो अपने आप जो है वो शो हो जाएगा इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसे हम कहते हैं स्केयर ऑल दी वैल्यूज़ ऑफ जेड जेड की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको स्केयर कर लो तो जितना भी जैसे पहला 1.9054 ये आपका आया इसको स्केयर करो तो आपका 3.6306 ऐसे आता है इस तरीके से आप उस चीज़ को फाइंड करते जाओ तो z की पावर जो है वो आपकी एक सेपरेट कॉलम में शो हो जाएगी हर एक मिड वैल्यू के लिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है डिवाइड ऑल दी स्केयर्ड वैल्यूज़ विद z जितना z z z की जो स्केयर है उसे टू से आप डिवाइड करते जाओ तो आप ये फाइंड कर लोगे टू से जितनी भी फिफ्थ पॉइंट पढ़ते हो तो डिवाइड ऑल दी स्केयर्ड वैल्यूज ऑफ z विद टू तो स्केयर्ड वैल्यू ऑफ z जितनी भी आई उसे दो से डिवाइड करते जाओ आपकी वैल्यूज एक आती जाएंगी तो ये आप शो कर लोगे तो अब इसको ये जो आपकी जितनी भी वैल्यूज आई हैं ये जो वैल्यूज आपके आई हैं उसको e की पावर रख के उसको फाइंड करो तो आपको इसके लिए e का टेबल चाहिए होता है e का स्पेसिफिक टेबल यू ये जो है ज़ीरो पॉइंट वन सिक्स टू एट है या फिर पॉइंट ज़ीरो फोर सिक्स नाइन फाइव है ये कहाँ से फाइंड होता है ये जो पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको फाइंड करने के लिए स्पेशल टेबल बन रखा है जिसे हम ई e का टेबल कहते हैं जिसे हम e की पावर माइनस एम का टेबल कहते हैं यहाँ पे हमने यहाँ पे जो हमने वैल्यूज देखने हैं वो e की पावर माइनस जो हमने लास्ट कॉलम में फाइंड किए हैं जैसे e की पावर माइनस वन पॉइंट एट वन फाइव थ्री की वैल्यू कितनी होगी पॉइंट वन सिक्स टू एट फिर e की पावर माइनस पॉइंट सेवन फाइव सिक्स वन की वैल्यू कितनी होगी पॉइंट फोर सिक्स नाइन फाइव फिर e की पावर वन पॉइंट फाइव थ्री फाइव की वैल्यू कितनी होगी e टेबल से अगर हम देखें तो पॉइंट एट फाइव सेवन सेवन तो इसे किस तरीके से वो टेबल भी मैं आपको शो कर देता हूँ अभी यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने ये टेबल जो है वो शो कर रखा है ई e का टेबल तो ई e का टेबल ऐसे देखा जाता है एग्जांपल दे रखी है उससे आपको इजी हो जाएगा लास्ट में अगर आप देखें तो जैसे मैंने ई e की वैल्यू देखनी है टू पॉइंट थ्री फाइव तो पहले मैं ई e की वैल्यू टू पे देखूंगा फिर ई e की वैल्यू पॉइंट थ्री फाइव पे देखूंगा तो जितनी वैल्यूज मेरी होंगी उनको मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरी वो वैल्यू आ जाएगी तो इस तरीके से हमें जो ई e का टेबल है उसे देखना होता है तो आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हो जैसे मैं आपको बोल रहा हूं तो जैसे यहां पर मैंने आपको बताया कि किसी भी ई e की पावर को कैसे देखना है उसे आप जितनी ये वैल्यूज आ गई हैं हमारी अब यहाँ पे जो वैल्यू है e की पावर 1.8153 की वैल्यू आप निकालोगे तो आपका 0.628 इस तरीके से वो शो हो जाएगा तो ये चीज़ है इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसे हम कहते हैं तो ये चीज़ ये जो है कैलकुलेट दी प्रपोर्शनल हाइट ऑफ द वैल्यूज़ इन द सीरी बाय फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ e की पावर जो ईज पावर माइनस जेड स्केयर डिवाइड बाई टू विद हेल्प ऑफ अ ई टेबल गिवन तो मैंने ये आपको देखना भी सिखा दिया और आपको बता दिया कि ये वैल्यूज़ जो हैं जो हमारा जो ये जो सिक्स कॉलम है उसकी वैल्यूज़ है पॉइंट वन सिक्स टू एट वो कहाँ से आएंगी ये आएंगी ये भी मैंने आपको बता दिया अब सेवन्थ जो है सेवन्थ सेवन्थ क्या है सेवन्थ का मतलब है फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन ऑर्डिनेट अब आप मीन ऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड करो उसके बाद क्योंकि ये जो कॉलम है अभी अपने जो वाई जीरो है जो मीन ऑर्डिनेट है एन 
आई डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डिविशन अंडर रूट ऑफ टू पाई इसको सॉल्व करने के तीन मेथड हैं मी जिसे हम मीन ऑर्डिनेट कहते हैं क्योंकि आपको पता है कि आपने जो फार्मूला अप्लाई करना है एक्चुअली एक्चुअली में वो ये फार्मूला है जो फोर्टीन पॉइंट में मैंने दे रखा है तो ये जो फार्मूला है ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है देखिए एक तो जो फर्स्ट वाली साइड है वो है n डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ऑफ टू पाई इसे हम कहते हैं मीन ऑर्डिनेट एंड जो सेकंड पार्ट है e की पावर जैसे वो ही था वो मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व करके बता दिया तो ये चीज़ आ जाती है अब मैं आपको मीन ऑर्डिनेट जो है वो सॉल्व करना बताऊंगा जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के थ्रू हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड हो जाएगी अब मैं आपको बताता हूँ इसे सॉल्व करने के तीन मेथड हैं वो आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो बट फॉर दिस सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम जो लास्ट वाला है वाई ज़ीरो इज इक्वल टू पॉइंट थ्री नाइन नाइन एन डिवाइड बाई आई डिवाइड बाई एन मल्टीप्लाइड बाई आई डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन ये यूज़ करते हैं जब मैं इसको अपने प्रैक्टिकल में अप्लाई करता हूँ तो पॉइंट थ्री नाइन नाइन को मल्टीप्लाई मैं टू हंड्रेड से करूँगा फिर इंटरवल से और फिर डिवाइड करूँ स्टैंडर्ड डिविएशन तो मेरा मीन ऑर्डिनेट फिफ्टी फोर आ जाता है तो अब मैं फ्रीक्वेंसीज फाइंड करूँगा मीन ऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करूँगा e की पावर वही जो मेरा आंसर आया था तो मैं अब मीन ऑफ फिफ्टी फोर को मल्टीप्लाई करता जाता हूँ पॉइंट वन सिक्स टू एट से मेरा नाइन आ जाएगा फिर फिफ्टी फोर को मल्टीप्लाई किया पॉइंट फोर सिक्स नाइन फाइव से मेरा टू सिक्स आ जाएगा तो इस तरीके से मैं फिफ्टी फोर को यानी कि मीन ऑर्डिनेट को जब प्रपोर्शनेट हाइट से मल्टीप्लाई करता जाता हूँ तो मेरी एक एक फ्रिक्वेंसी जो है वो फाइंड होती जाती है तो देखिए ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो पहली नाइन आ रही है फिर ट्वेंटी सिक्स फिर फोर्टी सिक्स फिर फिफ्टी फोर फिर फोर्टी फिर नाइनटीन फिर सिक्स तो इस तरीके से मैं जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है उसकी जो फ्रीक्वेंसीज है वो फाइंड कर लेता हूँ और ये जो फ्रीक्वेंसीज जब मैं एक्स की जो वैल्यूज़ हैं उनको हॉरिजॉन्टल लाइन पे रख के और जो फ्रीक्वेंसीज हैं इनको वर्टिकल लाइन पर रख के जब इनको ग्राफिकली शो करूँगा तो देखना आप अगर आप शो करते हो तो आपकी जो कर्व है वो ऐसी ही शो होगी आप जो है जो मिड वैल्यूज़ हैं उनको जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वहाँ पे शो करिए और जो फ्रीक्वेंसीज मैंने आपको निकाल के बता दी उसको एक वर्टिकल लाइन में शो करिए जब आप उनका ग्राफिकली उनको शो करोगे तो आपकी जो जो कर्व आएगी वो इसी तरीके से आएगी जो मैंने आपको यहाँ पर शो कर रखी है ये बेल शेप्ड होगी इसे नॉर्मल प्रॉबिबिलिटी कर्व कहते हैं तो ये था मेथड ऑफ ऑर्डिनेट जिसमें मैंने आपको बताना बताया और सिखाया कि किस तरीके से आप ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स के वो फाइंड कर सकते हैं और जो सेकंड मेथड होता है उसे हम कहते हैं मेथड ऑफ एरिया ये उससे थोड़ा सा सिंपल है इसमें डायरेक्ट हम टेबल को देखते जाते हैं और टेबल के हिसाब से हम जो नॉर्मल कर्व है उसको फिट करते जाते हैं और फ्रिक्वेंसीज जो है वो फाइंड कर जा, करते जाते हैं तो एरिया देख देख के हम इसको फाइंड करते हैं इसके भी फिर भी स्टेप्स जो हैं वो बने हुए हैं तो इसका सबसे पहला स्टेप है उसी तरीके से आप मीन एंड स्टैंडर्ड डिविशन निकालो जैसे मैंने लास्ट में आपको सिखाई तो सेम ही क्वेश्चन है मैंने रखा हुआ है तो इस इसीलिए इनका मीन वही आता है 43.2 और इसका स्टैंडर्ड डिविशन भी वही आता है 14.80 तो इसके बाद आप क्या करो अरेंज दी लोअर लिमिट ऑफ ईच क्लास वैल्यू इन असेंडिंग ऑर्डर तो जो लोअर लिमिट है उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में शो करते जाओ टेकिंग द लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास एज माइनस एल्फा एंड अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास इंटरवल एज प्लस एल्फा तो इस तरीके से आप फर्स्ट कॉलम में ये लिखते जाओ मैं आपको बताता हूँ साथ साथ देखिए इंटरवल्स जो हैं उनको लिखते जाओ जो पहला इंटरवल है उसको फर्स्ट इंटरवल जो लोअर है उसे आप लिख लो माइनस एल्फा फिर 20, 30, 40, 50, 60, 70 70 ऐसे लिखते जाओ फिर प्लस एल्फा लास्ट में क्योंकि उसकी कोई भी वैल्यू जो है वो आप नहीं लिखते तो इसके बाद नेक्स्ट जो है उसे देखिए फाइंड द डिविशन ऑफ इंटरवल लिमिट्स फ्रॉम द मीन वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन तो जितने भी इंटरवल्स हैं उसको जो मीन है मीन से उनकी डिविशन जो है वो निकालते जाओ सिंपल मीन आपका 43.2 आया था तो इसको नेक्स्ट कॉलम में लिखते जाओ जैसे कि 20 से माइनस पहला तो माइनस एल्फा ही रहेगा उसके बाद 20 से माइनस करो 43.2 तो आपका 
माइनस ट्वेंटी थ्री पॉइंट टू आता है तो इस तरीके से मीन को आप जितनी भी एक्स वैल्यूज़ हैं या इंटरवल लिमिट्स हैं उनसे माइनस करते जाओ और इसको नेक्स्ट कॉलम में लिखते जाओ तो आपकी ये वैल्यूज़ आ जाएंगी सेकंड कॉलम की ट्वेंटी थ्री पॉइंट टू फिर थर्टीन पॉइंट टू फिर थर्टी थ्री इस तरीके से आपकी ये वैल्यूज़ जो हैं वो शो होती रहेगी और उसके बाद सेम जैसे मैंने आपको जो मैथड ऑफ ऑर्डिनेट में बताया कि आपको जेड की वैल्यू फाइंड करनी होती हो तो जेड की वैल्यू फाइंड कर दो सिंपली जेड की वैल्यू फाइंड करने का वही मेथड है जो उसमें था जेड इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन और इसको नेक्स्ट कॉलम में लिखते जाओ आप यहाँ पे देखिए एक्स डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन करता हूँ जब मैं तो मेरी जेड की वैल्यूज शो हो जाती हैं तो x मेरा आया 23.2 तो जब मैं इसको स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड करूँगा तो मेरा माइनस वन पॉइंट फिफ्टी सेवन आता है और इस तरीके से सारे जो थर्ड कॉलम है उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो मेरी फाइंड होती रहती हैं तो इस तरीके से मैं इनकी जो वैल्यूज़ है वो फाइंड करता रहता हूँ तो ये फोर पॉइंट हो गए उसके बाद नेक्स्ट फाइंड द एरिया फॉर ईच इंटरवल लिमिट फ्रॉम द एरिया टेबल ऑफ नॉर्मल करव एंड एडजस्टेड बाई एडिंग पॉइंट इन केस ऑफ माइनस जेड वैल्यूज एंड सब्सट्रैक्टिंग पॉइंट फाइव इन केस ऑफ प्लस जेड वैल्यूज तो आप क्या करते जाओ इसके बाद नेक्स्ट जो है मैंने जो ए, इसका नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का जो एरिया है वो शो किया हुआ है आपको मैंने जो नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं उसमें मैंने आपको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का एरिया कैसे फाइंड करते हैं वो आपको शो किया हुआ है तो जब आप जेड की वैल्यू पॉइंट तो फर्स्ट को तो आप वन ही रहने दोगे क्योंकि वो माइनस एल्फा है उसका कोई भी वैल्यू नहीं होगा तो वन पॉइंट जीरो 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 लिख देते हैं और जो लास्ट वाला है उसे हम जीरो पॉइंट जीरो 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 लिख देते हैं क्योंकि उसकी भी वैल्यू हम फाइंड नहीं करते तो जो सेकंड वाला है उसे हम वो पॉइंट वन पॉइंट फाइव सेवन जो है उसको जब आप नॉर्मल कर्व का जो टेबल है उसमें उसकी वैल्यू देखोगे तो आपकी जो वैल्यू है वो आएगी फोर पॉइंट फोर फोर वन एट तो क्योंकि ये माइनस है इसमें आपको जो पॉइंट फाइव है उसे ऐड कर देना चाहिए तो जब आप ऐड करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी पॉइंट नाइन फोर वन एट इसी तरीके से जब आप जेड के टेबल में पॉइंट एट नाइन की वैल्यू देखोगे तो आपकी वैल्यू आएगी पॉइंट थ्री वन थ्री थ्री तो इसमें क्योंकि ये माइनस की वैल्यू है तो मैंने शो कर रखा है अगर जेड की वैल्यू माइनस में है तो पॉइंट प्लस करना तो जब आप पॉइंट थ्री वन थ्री थ्री में से प्लस करोगे पॉइंट फाइव तो आपकी वैल्यू आएगी पॉइंट एट वन थ्री थ्री इसी तरीके से जो प्लस के साइन हैं उसमें भी उसमें आप जो है वो पॉइंट फाइव सब्सट्रैक्ट करते जाओगे या माइनस करते जाओगे जैसे वन पॉइंट वन फोर की वैल्यू जो है वो आपकी आती है वन पॉइंट पॉइंट ज़ीरो पॉइंट वन सेवन एट वन तो जब जब आप उसमें उसकी वैल्यू जो है पॉइंट फाइव जो है वो रिड्यूस करते हो तो आपकी वैल्यू कुछ और आएगी तो इस तरीके से जो वैल्यू है वो चेंज होती रहेगी तो ऐसे आप जो एरिया ऑफ जेड है वो फाइंड करोगे तो उसके बाद नेक्स्ट जो है फाइंड द प्रपोर्शन ऑफ द एरिया फॉर ईच इंटरवल लिमिट बाय सब्सट्रैक्टिंग द एडजस्टेड एरिया वैल्यू ऑफ अ सक्सीडिंग इंटरवल लिमिट फ्रॉम द एडजस्टेड एरिया वैल्यू ऑफ अ कंसर्न इंटरवल लिमिट तो ये मैं आपको बताता हूँ ये थोड़ा सा टेक्निकली थोड़ा सा सीखने वाला है तो ये आपको क्या कह रहा है इसका मतलब है देखिए प्रपोर्शन ऑफ एरिया आप फाइंड करो प्रपोर्शन ऑफ एरिया कैसे फाइंड होता है जैसे एक में आप जो है जो फर्स्ट लिमिट है उसकी वैल्यू एरिया कितना है उसका उसका एरिया है 1.000 इसमें आप जो नेक्स्ट एरिया है उसको माइनस करते जाओ जब एक में से आप पॉइंट माइनस करोगे आपका प्रपोर्शन ऑफ एरिया पहले वाला आ जाएगा फिर सेकंड में से थर्ड माइनस करोगे तो दूसरे का प्रपोर्शन ऑफ एरिया आ जाएगा तो जब आप थर्ड में से फोर्थ माइनस करोगे तो आपका थर्ड थर्ड वाला जो प्रपोर्शन ऑफ एरिया आ जाएगा तो इस तरीके से जो प्रिसीडिंग लिमिट है उससे जो नेक्स्ट लिमिट का जो एरिया होता है उसे आप माइनस करते जाओ तो आपकी जो वैल्यू है वो प्रपोर्शन ऑफ एरिया आपका आता जाएगा इसके बाद लास्टली ऑप्टेन द एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी फॉर ईच इंटर लिमिट बाय मल्टीप्लाइंग द प्रपोर्शनल एरिया वैल्यूज विद टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज तो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज हमारा 200 था तो जब आप प्रपोर्शन ऑफ एरिया को 200 से मल्टीप्लाई करते जाओगे तो आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज जो है वो आती जाएंगी अब देखिए 
200 को 0.0582 से करें तो 11 आएगा नेक्स्ट जो है उसे करें 26 आता है इस तरीके से हम इसे फाइंड करते जाएंगे और हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है वो शो होती जाएगी देखिए कितनी शो हो रही है 11 26 45 53 53 सबसे हाईएस्ट है फिर कम हो रही है 39 19 एंड 7 तो इस तरीके से हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं और अगर आप ग्राफिकली से शो करें अगर आप जितने भी लिमिट्स हैं इंटरवल लिमिट्स हैं उनको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रखें और वर्टिकल एक्सिस एक्सिस पे आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को रखें तो आपकी कर्व फिर इसी तरीके से शो होगी जो मैंने यहाँ पे दे रखी है तो इस तरीके से नॉर्मल कर्व जो है वो शो हो जाती है और इसे समझने के लिए आपको इस लेक्चर का डीपली अंडरस्टैंड करना होगा आपको इसे सुनना होगा और जितने भी प्रॉबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या हाइपोथेसिस टेस्टिंग के मैंने आपको दे रखे हैं लेक्चर्स वो आपको जो है वो सीखने होंगे अंडरस्टैंड करने होंगे तो इस तरीके से हम इसे शो कर देते हैं आपको दो टेबल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए एक टेबल तो मैंने यहीं पे दे रखा है जिसे हम कहते हैं ई e का टेबल मैंने आपको देखना भी सिखाया जो यूज़ होता है मेथड ऑफ कोऑर्डिनेट में और एक टेबल जो होता है उसे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल कहते हैं वो मैंने नोट्स में आपको दे रखा है उससे आप जो एरिया है वो इजीली फाइंड कर सकते हो तो इसके बाद नेक्स्ट जो है इसके कांस्टेंट के बारे में आपको बताता हूँ थोड़ा सा इनके बारे में भी क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा, जा सकता है आप ये कह सकते हो कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूलेज हैं तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूलेज में मीन कैसे फाइंड करना वो मैंने आपको प्रैक्टिकल में सिखा ही दिया स्टैंडर्ड डिविशन कैसे फाइंड करना वो भी हमने कर लिया फिर वेरिएंस का फार्मूला स्टैंडर्ड डिविशन की पावर दो कर देते तो वेरिएंस आ जाता है फिर फर्स्ट मोमेंट अबाउट द मीन जीरो ही होती है हमेशा सेकंड मोमेंट अबाउट द मीन इज़ ऑलवेज इक्वल टू वेरियंस या स्टैंडर्ड डिविशन की पावर टू तो थर्ड मोमेंट अबाउट द मीन वो हमेशा होती है ज़ीरो तो फिर फोर्थ मोमेंट अबाउट द मीन अंडर नॉर्मल प्रॉबिबिलिटी कर्व ये हमेशा थ्री से मल्टीप्लाई करो स्टैंडर्ड डिविशन की पावर फोर मैयर ऑफ स्क्यूनेस जो होता है कोफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस यानी कि बीटा वन हमेशा ज़ीरो ही होता है नॉर्मल कर्व का बीटा टू हमेशा थ्री ही होता है तो जो कोफिशेंट ऑफ कल्टसिस हैं या पीकनेस जो है वो हमेशा ज़ीरो ही होती है गामा वन हमेशा ज़ीरो ही होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का इस तरीके से मैंने आपको इस सारे वीडियो लेक्चर में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में बताया इसके रिगार्डिंग जितने भी नोट्स हैं वो मैंने पी फॉर्म में बना के रखे हैं इफ़ यू नीड दीज नोट्स यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर एंड लास्टली आई हैव गिवन यू अ लिंक फेसबुक लिंक एट विच आई हैव पोस्टेड मोर देन टू थाउजेंड प्लस क्वेश्चन दैट कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू फॉर क्वालिफाइंग द नेट जी आर एफ एग्जामिनेशन थैंक यू सो मच